हाई हेलो फ्रेंड्स मैं मेरे आरो तारीख डिसेंबर रेल पंद संबंध पेपर अनासी वीडियो डिस्कसम सो वीडियो मेक नचते लाइक चेकेंपच्चि अंत का पेपर अनासीस्ट हईलैट आर्टिकल कामें सो कामें सो दाने बटी एंतर आलोचिस्टो एंतर मेकेस्तू उ सो नैक्स्ट वे मंच मैट दूँ चूँ मनसे मनसे निजम प्रयोगशाल भ्रमल वन उड़े वास्तविक सूत्र मन अड़े कने सर जगदीश चंद्र बोस गार इतन प्रसिद्ध भारतीय भौतिक वृक्ष शास्त्रवे सो इतन गुरी मन अंदर की तेस अन्नी पाठ पाठ्यपुस्तकों मैगजीन चुवकने इतन गुरी सो अतारे मनसे निजम प्रयोगशाल भ्रमल वन उड़े वास्तविक सूत्र मन अड़े कमी चपड़ जी सो इतन वे पद्धल याबे एम जन्म पन्द मुफे मरण जरिए अन्ट ओके इतना भारत देश संबंध भौतिक वृक्ष शास्त्रवे गुर्तपेक नैक्स्ट चरत्र अटे करक्ट इधे रोज जी का संवसर वेर का करक्ट इधे रोज जगह अंशाल गुरी इन मैं डिस्कस पदेड याबे आर भारत फुलता प्राता आक्रमित राबर्ट क्लैव नेतृत्व में ब्रिटिश चानेल इतने आ राबर्ट क्लैव इतने नेतृत्व में ब्रिटिश चानेल भारत फुलता प्राता आक्रमित मन पदे वाल याबी आर नैक्स्ट पन्म याबे आर दक्षिण आफ्रिका नेलसन मंडेला तो पा नूट याब आर मंदिर अरेस्टर इपू पन्म याबे आर दक्षिण आफ्रिका नेलसन मंडेला मन की महात्मा गांधी ने मन एलाइए क्या वीलू तलागे क्या मंडेला तो पा नूट याबे आर मंदिर ने अरेस्टर ओके सो नैक्स्ट वे पन्म एन भाई एम स्वीडन राजधानी स्टाकोम अमेरिका यादव अमेरिका योधु ने कल चर्चा पालस्तीना नेता यासर् अराफत यासर् अराफत अने व्यक्ति स्वीडन राजधानी स्टाकोम अमेरिका योधु ने कल चर्चा पालस्तीना नेता यासर् सारी यासर् अरावत् यासर् अरावत् पद पन्म एन भाई एमद ओके स्वीडन राजधानी एटी स्टाकोम ओके मैटर नैक्स्ट इपू नि पार्लमें मंत्री चप्पी विवरा सो इन इक मन के इंपारटेंट मैटर्स इकड़ना वीट गुरी चूदा चूँ नीट इध नीट लखल इवेटो चुद लक्षा तौब तुम वेल तुम को घनप लीटर मीटर नीर ओके सो देश में प्रती एट अदाट को वे नीट वनर इधे ओके अच्छे वाड़कने लक्षा पन्े वेल रेल को घनप लीटर वाड़क देश में प्रती एट अदाट को वे नीर लक्षा तौब तुम वेल तुम को घनप लीटर नीर मन की देश में अदाट को वस्तु वाड़क अंदर वाड़कने चूसकटे लक्षा पन्न वेल रेल को ओके अच्छे इकड़ अरवे तुम वेल को घनप नीर ने उपरतल पै लभ उपरतल पैन मन को पैने अरवे तुम वेल तुम अरवे तुम वेल को मन की लभिबल उ मिगता नलब मूड वेल रेल को घनप लीटर नीर कहते भूगर्भ जल ना मैं तीस चाल इंपारटेंट गुर्तपे ओके नैक्स्ट चूँ दत्त स्वीकार ओके दत्त स्वीकार मन सो रेवे पन्मट वरकू दत्त वेल्ली वो रेवेल रेल डेब तुम मंद चलें मतलब चले सो रेवेल पन्मे इप्त वरुक दत्त वेल्ली वे रेवे रेल डेबई तुम दीर्तपे ओके अच्छा फ्रेंड्स मन की इंको इंपारटेंट न्यूस एंटे एवर मो प्रियां रेडी क्रूर का कालचि अत्याचार कालचि चंपारो वालाज उदय मूड गंटल मुफ निम की पोलिस एनकर् एंटे वालू विचारण जरपा निंदल ने आयुक्त कालचन प्रदेशा की तस्क एंक्वर तप्चा की प्रयत्चार अंदर भाग में पोलिस वाली रक्ष अटे वाली एक्की पारक चूड़ा की अंत का पोलिस तिगबारो सो वाल आत्मरक्षण से वील एनकर् चंपेशार चपंत जी सो इधर की गोड़ मंचदे सो दिशा के जुडीशियल अटे जुडीशियल एला तीर् राकना मंच न्यूस वो बट जुडीशियल एम चेयलेकने चाली सो ए तपू ने तरह इन रोज विचारण अदी अभी तपन टाइम वेस्ट बट एनीवे पोलते मं मंत्रो का दीन पैर चाल मंदिर एम चारे 
వాళ్ళని చంపడం సరైన పద్ధతి కాదు రాజ్యాంగం ఉంది చట్టాలు ఉన్నాయి వాటి పదంగానే శిక్షించాలని చెప్తారు బట్ ఇదే విషయము మీ ఇంట్లోనే జరిగినప్పుడు మీరు ఎలా మాట్లాడతారనే విషయము మీరు గుర్తుపెట్టుకొని ఒకసారి ఇలాంటి వాక్యాలు చేయడం మంచిది బట్ ఇలాంటి డెసిషన్ కరెక్టే ఇంకొకరు చేయడానికి నిజంగానే భయపడతారండి సో పోలీసులు స్వార్థంతో చేయాల్సిన అవసరం వాళ్ళకేమీ లేదు వాళ్ళ విషయంలో బట్ చేశారంటే చాలా మంచి విషయం చెప్పుకోవాలి అయితే ఇప్పుడు మనము మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం చూడండి రెండు వేల ఓకేనా మనకి ఇక్కడ రెండు వేల రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది మంది నేను రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో చిన్నాలను అయితే దత్త తీసుకున్నారు ఇందులో రెండు వందల డెబ్బై ఐదు మందిని ఇతర అంటే ఇతర దేశాల వారు దత్త తీసుకున్నారనమాట సో పదమూడు వందల నలభై రెండు బాలికలు కొత్త తల్లిదండ్రులను ఊడి చేరారనమాట ఇందులో అమ్మాయిలు చూసుకుంటే పదమూడు వేల నలభై రెండు మందికి కొత్త తల్లిదండ్రులు అయితే రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది మధ్యలో నాలుగు వేల ఇరవై ఏడు మంది రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో మూడు వేల ఇరవై ఏడు మంది చిన్నారులు అయితే దత్తత అయితే తీసుకోవడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ పాయింట్లోకి వెళ్ళినట్టయితే సత్వర న్యాయం ఎప్పటికి సాధ్యం అనేది ఈరోజు మనకి ఈనాడు పేపర్లో ఎడిటోరియల్ అయితే వేశాడు సో దీని గురించి మనం క్లారిటీగా తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో పాలకులు న్యాయంగా పాలిస్తున్నారని ప్రజలు భావించలేనప్పుడు జన స్వామ్యం బలపడుతుంది న్యారం జరిగినప్పుడు వేగంగా న్యాయం చేయకపోతే ప్రజలకు పరిపాలన మీద నమ్మకం సడలి హింసాత్మక ప పందా చేపట్టే ప్రమాదం ఉంది భారతదేశం ఎప్పటికీ కాలం చెల్లిన చట్టాలతో నాసిరకం న్యాయ సేవలతో న్యాయ వల వాసులతో సారీ వసులతో లోపంతో నెట్టుకొస్తుంది పోలీసు జైళ్ళు న్యాయ వ్యవస్థలో ఖాళీలను రాష్ట్రాలు ఎంతకీ భర్తీ చేయనందువల్ల న్యాయం జరగడంలో ఆలస్యం పెరిగిపోతుంది రాష్ట్రాల జడ్జిలో సారీ రాష్ట్రాల బడ్జెట్లో ఈ మూడు విభాగాలను తగినంత నిధులు అయితే కేటాయించలేకపోవడం కేంద్రం ఇచ్చే నిధులను సరిగ్గా ఉపయోగించకపోవడం వల్ల న్యాయ సాధన నీరు గారిపోతుంది ఈ పరిస్థితులు న్యాయం జరగడం అనేది మహా జటిలమైన ఖరీదైన కాలయాపనతో కూడిన వ్యవహారమని భావిస్తూ భారతీయులు ఎందరో న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయించడానికి పోలీసులు సాయం కోరడానికి వెళుతున్నా వెనకాడుతున్నారు నలభై శాతం భారతీయులు తీవ్ర వివాదాలను సైతం కుటుంబ సభ్యులు బంధుమిత్రులు కులమత పెద్దలు గ్రామ పెద్దల సాయంతో పరిష్కరించుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నారంటే ఆశ్చర్యం ఏముంది నిజంగా ఇది చాలా మంచి పద్ధతి అండి ఏంటి మనకప్పుడు పంచాయతీలు అనేవి ఉండేవి సో ఐదు ఊళ్ళకి ఇలా పంచాయతీ ఉంటే వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే పంచాయతీని వెంటనే ఏర్పరిచి సో పంచాయతీలోనే సత్వర పరిష్కారం అయితే చేసేవారు సో ఈ న్యాయస్థాన వ్యవస్థ ఏం చేస్తుందంటే సంవత్సరాలు 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 ఎవడైతే కేసు వేసాడు ఆయన చనిపోయినంత వరకు కూడా వాళ్ళకి తీర్పును ఇవ్వాలని సిచ్యువేషన్ వచ్చిందనమాట సో ఇది మంచి పద్ధతి కాదు జుడిషియల్గా వెళ్ళే వెళ్ళామంటే ఆ యొక్క సమస్యను ఏదైందో అది త్రీ మంత్స్ లేదా సిక్స్ మంత్స్ లోపే పరిష్కారం విధించాలి అప్పుడే జుడిషియల్ బలపడుతుంది నమ్మకం ఉంటుంది ప్రజలకి ఓకేనా అయితే చిన్న దేశాలు నయం సామాన్యుల జీవితాలను మెరుగుపరచడం తమ కర్తవ్యమని ప్రభుత్వాలు ఉద్దాత్త ఆశయాలను ప్రకటిస్తాయి దీన్ని సాధించాలంటే శీఘ్రంగా న్యాయం జరిపించడమా అవసరం కానీ రెండు వేల పంతొమ్మిది న్యాయపాలన సూచిలో భారత్ అరవై ఎనిమిదో స్థానంలో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది చూడండి రెండు వేల పంతొమ్మిది న్యాయపాలన సూచిలో భారత్ యొక్క స్థానం ఎంత అడిగితే అరవై ఎనిమిదవ స్థానం అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను ఎడిటోరియల్ని చదువుకు వెళ్ళిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఏదో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ రేస్ చేస్తాను దట్టు ఇంకోటి ఏంటంటే నేను చెప్పేటప్పుడు మీకు ఇది ఒక సబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్గా అర్థం అవ్వాలని రెండు చేస్తానని గుర్తుపెట్టుకోండి సో రెండు వేల పంతొమ్మిది న్యాయపాలన సూచిలో భారత యొక్క స్థానం ఎంత అడిగితే అరవై ఎనిమిది అరవై ఎనిమిది అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో నూట ఇరవై ఆరు దేశాలతో రూపొందిన ఈ సూచిలో భారత్ కన్నా నేపాలు శ్రీలంకలు ముందున్నాయి భద్రతా కల్పనలో సివిల్ క్రిమినల్ కేసుల్లో శీఘ్ర న్యాయ సాధనలోనూ భారత్ ఎంతో వెనకబడిపోయింది ఓకేనా నూట ఇరవై ఆరు దేశాలను అయితే ఈ సూచికలో భాగంగా తీసుకోవడం జరిగింది అందులో మన దేశం వచ్చేసి అరవై ఎనిమిదవ ప్లేస్లో అయితే ఉండడం జరిగింది మనకంటే ముందు నేపాలు శ్రీలంకలు ముందంజలో ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు సో భద్రత కల్పన సివిల్ క్రిమినల్ కేసుల్లో శీఘ్ర న్యాయ సాధనలోనూ భారత్ ఎంతో వెనకబడిపోయింది దేశం అంతటా పద్నాలుగు వందల జైళ్ళల్లో మగుతున్న నాలుగు లక్షల ముప్పై మూడు వేల మంది ఖైదీల పరిస్థితిని పరిశీలిస్తే న్యాయ సాధనలో ఏ మేరకు జాప్యం జరుగుతున్నదో అర్థమవుతుంది ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నట్టయితే దేశం మొత్తం మీద ఎన్ని జైళ్ళు ఉన్నాయని ఎక్కడైనా క్వశ్చన్ అడిగితే భారతదేశం మొత్తం మీద ఎన్ని జైళ్ళు ఉన్నాయని క్వశ్చన్ అడిగితే పద్నాలుగు వందల జైళ్ళు అయితే ఉన్నాయండి సో ఇప్పటివరకు ఈ జైల్లో ఒక నాలుగు పాయింట్ ముప్పై మూడు లక్షల మంది ఖైదీలు అయితే జీవిస్తున్నారు అంటే ఈ మేరకు మన దేశం యొక్క న్యాయం ఎంతవరకు సరిగా జరుగుతుందో జరగలేదు అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇటీవల విడుదలైన జాతీయ నేర గణాంకాల బ్యూరో ఓకేనా ఇటీవల ఏ రిలీజ్ అయిందండి జాతీయ నేర గణాంకాల బ్యూరో అంటే నేషనల్ క్రైమ్ ఓకేనా
ప్రచారం జరుగుతూనే ఉంది ఎంత అరవై ఏడు శాతం మొత్తం ఇక్కడ మనకు నాలుగు లక్షల నాలుగు పాయింట్ ముప్పై మూడు లక్షల మంది జైల్లో ఉంటే సో దీని రేషియో హండ్రెడ్కి తీసుకొని ఇంకా అరవై ఏడు శాతం మంది ఇంకా విచారణలోనే ఉన్నారు అంటే వాళ్ళకి ఇంకా శిక్ష వేయాలా లేదంటే ఏంటో మధ్యలోనే ఉన్నారన్న దానికి అర్థం అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు మంది బాలలు తమ తల్లులతో పాటు జైల్లోనే గడుపుతున్నారు వీరంతా నేరం రోజు అయి కారాగారం పాలైన వారు కారు బెయిల్ ఇవ్వడానికి వీళ్ళనే నేరాల్లో నిందితులు కావడం వల్ల బెయిల్ కోసం ప్రయత్నించే స్తోమత లేని వారు పేదలు కావడం వల్ల జైల్లో మొగ్గవలసి వస్తుంది వీరిలో అత్యధికులు నిరక్షరాసులు దళితులు గ్రామీణ పేదలే చివరకు వీళ్ళు జైలు నుంచి విడుదలయ్యేసరికి ముదిమి మీద పడుతుంది విలువైన కాలం కారాగారంలోనే గడిచిపోయి ఆరోగ్యం అయిన వాళ్ళు సంబంధాలు దెబ్బతినిపోతాయి నిరాశామయ భవిష్యత్తు వ్యక్కరిస్తూ ఉంటుంది భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో శాస్త్రవేత్త నంబి నారాయణకు ఈ దుస్థితి తప్పలేదు క్రయోజెనిక్ రాకెట్ ఇంజిన్ తయారీ ప్రాజెక్టు రహస్యాలను బయటికి చేరవేశారనే తప్పుడు ఆరోపణలతో నారాయణ్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో జైలు పాలయ్యారండి అతను ఇస్రో శాస్త్రవేత్త సుదీర్ఘ దర్యాప్తు అనంతరం ఈయన ఆరోపణలు తప్పని నిరూపితమైగాక పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఆయన జైలు నుంచి విడుదలయ్యారు కానీ అప్పటికే జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయింది శాస్త్రవేత్తగా ఆయన వృత్తి జీవితం నాశనమైంది వ్యక్తిగత జీవితం కకా వికలమైంది న్యాయ వ్యవస్థలో ఇరవై నుంచి నలభై శాతం ఖాళీలు భర్తీ కావడం లేదు మంజూరైన న్యాయ న్యాయమూర్తుల స్థానాల్లో సైతం ఇరవై మూడు శాతాన్ని భర్తీ చేయకుండా వదిలేశారు ఇరవై రెండు శాతం పోలీసులు పోలీసులు ముప్పై మూడు శాతం జైల్లో ఉద్యోగులు ఖాళీగా ఖాళీగా ఉన్నాయి న్యాయ సాధ సాధనకు నాలుగు మూల స్తంభాలైన పోలీసులు జైళ్ళు న్యాయస్థానాలు న్యాయ సహాయ సేవలు పటిష్టంగా సమర్థంగా మలచాలంటే పట్టుదల రాష్ట్రాలకు లోపించ లోపించడం వల్లే న్యాయ సాధనలో తీవ్ర ఆలస్యం జరుగుతుంది దేశంలోని మొత్తం ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో ఏ ఒకటి ఈ నాలుగు విభాగాల్లో నల అరవై శాతానికి పైగా మార్కులు అయితే సాధించలేకపోయింది అనమాట ఏంటి జైళ్ళు న్యాయస్థానాలు న్యాయ సహ సేవలు పటిష్టంగా సమర్థంగా సరిగా అమలు చేయలేదు అని ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో ఏ ఒక్క రాష్ట్రం కూడా అరవై శాతం కూడా మినిమం సిక్స్టీ పర్సంటేజ్ కూడా ఈ యొక్క గణాంకాలను అయితే మెగ్గలేకపోయింది అనమాట అయితే నిష్టర ఓకేనా నిష్ట సద్గరాన్ని టాటాస్ట్ టాటా ట్రస్ట్ విడుదల చేసిన రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సర భారత న్యాయ నివేదిక బట్ట బయలుపెట్టింది సో నాలుగు మూల స్తంభాల్లో ఖాళీలకు నెరబెట్టడంలో సారీ పేరబెట్టడంలో అన్ని రాష్ట్రాలదే ఒకే ఒరవడి ఒడుగు బడుగు బలహీన వర్గాలకు ఉచితంగా న్యాయ సహాయం అందించే కార్యక్రమంపై రాష్ట్రాలు చేసే తలసరి వార్షిక వ్యయం ఒక్క రూపాయిని తక్కువే బడ్జెట్ కేటాయింపులకు పూర్తిగా ఖర్చు చేయకపోవడం వల్లనే ఈ దువ దురవస్థ దాపరిస్తుంది న్యాయస్థానాలు న్యాయమూర్తుల పైన చేస్తున్న ఖర్చు అంతంత మాత్రం కాబట్టి భారత్లో న్యాయం జరగడం నత్త నడక వ్యవహారమై న్యాయ వ్యవస్థ కోట్లాది ఆవిష్కృత కేసులకు చిరునామాగా మారిందని న్యాయ వ్యవస్థపై రాష్ట్రాల వ్యయం ఏటకేడాది పెరుగుతూనే ఉన్న వివిధ వృద్ధులపై రాష్ట్రాల మొత్తం వ్యయం అంతకన్నా భారీగా పెరుగుతుంది న్యాయ వ్యవస్థ బడ్జెట్లో తయారు చేసే అధికారులకు సరైన శిక్షణ ఇవ్వకపోవడమో దీనికి ప్రధాన కారణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అయితే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది దర్యాప్తు తాబేటి నడక ఓకేనా దర్యాప్తుల తాబేటి నడక అంటే తాబేలు మనకి ఎంత స్లోగా నడుస్తుందో తెలుసు కదండి సో ఎలుక ఒక్క నిమిషంలో దానికి ఇచ్చిన వన్ కేఎం పరిగెట్టగలిగితే తాబేలు మాత్రం ఐదారు గంటలు పరిగెడుతుందండి దీనికి అర్థం మీరు ఎక్కడే గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో కేంద్ర రాష్ట్రాల బడ్జెట్లో పోలీస్ శాఖపై వ్యయం మూడు శాతాన్ని మించడం లేదనమాట అంటే బడ్జెట్లో త్రీ పర్సంటేజ్ కంటే ఎక్కువ ఇవ్వట్లేదు దేనికి పోలీస్ శాఖానికి పోలీస్ శాఖకి త్రీ పర్సంటేజ్ కంటే ఎక్కువ ఇవ్వట్లే రెండు వేల పదహారులో ప్రతి లక్ష జనాభాకు నూట ఎనభై ఒక్క మంది పోలీసులు అయితే ఉండాలని నిర్దేశించారు వాస్తవంలో నూట ముప్పై ఏడు మంది లెక్క తేలేరనమాట అంటే మనకి ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంతమంది ఉన్నారో దగ్గరగా చూసుకున్నట్టయితే ఒక ముప్పై రెండు మంది ఇంకా మనకి బ్యాలెన్స్లో ఉన్నారు సారీ ముప్పై మూడు మంది ఇంకా మనకి బ్యాలెన్స్లో ఉన్నారనమాట దగ్గరగా చూసుకుంటే ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు మంది ఇంకా పోలీసులు అయితే ఒక నూట ఎనభై ఒక మంది జనాభాకు నిర్దేశించిన అంటే లక్ష జనాభాకు నూట ఎనభై ఒక మంది పోలీసులు అయితే సో ఇందులో నూట ముప్పై ఏడు మంది మాత్రమే ఇప్పటికి ప్ర ప్రజెంట్ అయితే హాజరులో ఉన్నారు అంటే ఇంకా మనకు ఉండాల్సిన చూసుకుంటే ముప్పై నాలుగు మంది పోలీసులు అయితే మనకి ఇంకా అవసరం అంటే చూడండి ఇంకా ముప్పై నాలుగు మంది అంటే తక్కువేం కాదు అయితే ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రతి లక్ష జనాభాకు రెండు వందల ఇరవై ఏడు మంది పోలీసులు ఉండాలని సూచించింది అరవై ఒక పోలీసుల సిబ్బందితో పని జరగదు కాబట్టి రెండు వేల ఐదు రెండు వేల పదహారు మధ్య కాలంలో ప్రతి లక్ష జనాభాకు నేరాల రేటు ఇరవై శాతం పెరిగింది మరోవైపు నేరాలకు శిక్ష పడే రేటు తగ్గిపోయింది భారత శిక్షణ స్మృతి ఐపీసీ శిక్షణ కింద భారత శిక్షణ స్మృతి అంటే ఏంటే దాన్ని ఐపీసీ అంటారండి ఐపీసీ ఓకేనా సో నమోదైన వాటిలో నలభై ఏడు శాతం కేసులకు మాత్రమే రెండు
ఓకే న్యాయ వ్యవస్థలో ఖాళీలను బాగా తగ్గించగలిగిన రాష్ట్రం ఏదైనా ఉందంటే అది గుజరాతే మన దేశంలో గుజరాత్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏదైతే లక్ష మందికి నూట ఎనభై ఒక్క మంది పోలీసులు ఉండాలని చెప్పారో సో దానికి దగ్గరలో ఉన్న దేశం ఏదైనా ఉందంటే అది గుజరాత్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా సో అది అయితే మహిళా ప్రాధాన్యతకి వస్తే పోలీస్ శాఖలో వారి నిష్పత్తి బాగా తక్కువగా ఉంటుంది మొత్తం ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో తొమ్మిది కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో కేవలం ఎనిమిదింటిలో మాత్రమే పోలీస్ శాఖల్లో మహిళలు పది శాతాన్ని మించి ఉన్నారు ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో వివిధ మహిళా సిబ్బంది ఉండాలి విధిగా వేరేగా ఉండాలి స్త్రీలపై నేరాలు జరిగినప్పుడు వారు రంగంలోకి దిగాలి కానీ ఈ విధులు నిర్వహించడానికి చాలినంత మంది మహిళా సిబ్బంది లేకపోవడం పెద్ద లోపం అరకొర సిబ్బంది నిందితుల న్యాయ వ్యవస్థను కుంటు కురిపిస్తున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు అయితే మనకి జాతీయ న్యాయవసల ప్రాధికార సంస్థ నల్సా అంటాం అనమాట ఓకే జాతీయ న్యాయ సేవల ప్రాధికార సంస్థ మనం ఏమంటామండి నల్సా అంటాం సో బడ్జెట్ విధులను ఏ ఒక్క రాష్ట్రం కానీ సారీ నిధులను ఏ ఒక్క రాష్ట్రం కానీ కేంద్రపాలిత ప్రాంతం కానీ పూర్తిగా వినియోగించుకోవడం లేదు నల్సా బలహీన వర్గాలకు ఉచిత న్యాయ సేవలు అందిస్తుందనమాట జాతీయ న్యాయ సేవల ప్రాధికార సంస్థ ఏమని చేస్తుందంటే బలహీన వర్గాలకు ఉచిత న్యాయ సేవలు అయితే అందిస్తుంది సో వివాదాల పరిష్కారానికి లోక అదాలతలను నిర్వహిస్తుంది ఇదే సో ఈ సంస్థ లోక అదాలతను కూడా నిర్వహిస్తుంది సో వివాదాల పరిష్కారానికి సో లోక అదాలత అయితే మనకి నిర్వహిస్తుంది అది ఏంటంటే జాతీయ సేవల ప్రాధికార సంస్థ న్యాయ సేవల ప్రాధి సాధికార సంస్థ ప్రాధికార సంస్థ అనమాట ఓకేనా దాన్ని నల్సా అంటాం అయితే కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ నల్సా చేసే పని ఏంటంటే ఎవరికైతే అసలు డబ్బు స్వామత ఉండదో వాళ్ళకి ఫ్రీ ఫ్రీ న్యాయ విచారణ అంటే కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాన్ని కానీ పూర్తిగా వినియోగించుకోవడం లేదు నల్సా బలహీన వర్గాలకు ఉచిత న్యాయ సేవలు అయితే అందిస్తుంది దాంతోపాటు లోక్ అదాలతను కూడా ఏర్పాటు చేస్తుంది దేశ జనాభాలో ఎనభై శాతం కోర్టు వ్యయాలను భరించలేని దుస్థితిలో ఉన్నవారే అంటే వారికి ప్రభుత్వ ఖర్చుతో ఉచిత వ్యాయ సేవలు అందించాల్సి ఉంటుంది వారిపై వార్షిక తలసరి వ్యయం మాత్రం డెబ్బై ఐదు పైసలకు మించడం లేదు న్యాయం పొందే హక్కు అందరికీ ఉంది ఆ హక్కును వినియోగించుకునే సౌలభ్యం అందరికీ ఉండాలి ఆధునిక ప్రపంచంలో నేరాలు హింస ప్రవృత్తి నానాటికి పెరుగుతున్నాయి బాధితులు తక్కువ వ్యయంతో సమర్థంగా సులువుగా న్యాయం పొందే వెసులుబాటును కల్పించడం ప్రభుత్వాల బాధ్యత దీన్ని నెరవేర్చడంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విఫలమవుతున్నాయని ఈ పరిస్థితి సత్వరం సరిదిద్దాలని మనం అందరం కూడా కోరుకుందాం అయితే పోలీసులు జైళ్ళు న్యాయ వ్యవస్థ న్యాయ సహాయ కల్పన వ్యవస్థలు సమర్థంగా పనిచేస్తున్న రాష్ట్రాల్లో ఫస్ట్ ప్లేస్లో మహారాష్ట్ర ఉంది సెకండ్ ప్లేస్లో కేరళ ఉంది థర్డ్ ప్లేస్లో తమిళనాడు ఉంది అనమాట సో ఈ మూడు మాత్రం టాప్ టెన్లో టాప్ త్రీలో ఉన్నాయన్నమాట ఇవి పోలీసులు జైళ్ళు న్యాయ వ్యవస్థ న్యాయ సహాయ కల్పన సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది ఫస్ట్ మహారాష్ట్ర తర్వాత కేరళ తర్వాత తమిళనాడు అండి ఓకేనా కొన్ని అంశాల్లో ఆ రాష్ట్రాల పనితీరు ఇంకా మెరుగుపడాల్సి ఉంది ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల్లో శిగ్గు న్యాయం అందించడంలో తెలంగాణ ర్యాంక్ వచ్చేసి పదకొండు అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్యాంకు పదమూడులో ఉంది ఓకేనా ఎందులో శిగ్గు న్యాయం అందించడంలో సో తెలంగాణకు పోలీసుల పనితీరులో పదకొండు సో జైలు నిర్వహణలో పదమూడు సో న్యాయ వ్యవస్థ పనితీరులో పదకొండు న్యాయ సహాయం అందించడంలో నాలుగు ర్యాంకులు లభించాయి ఆంధ్రప్రదేశ్కు పోలీసు పనితీరులో ఐదు జైళ్ళు నిర్వహణలో పదిహేను న్యాయ వ్యవస్థ పనితీరులో పదమూడు న్యాయ సహాయ కల్పనలో పదో ర్యాంకులో ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో ఎంత దుస్థితిలో ఉన్నాయో అర్థం చేసుకోండి సో ఇదిగా ఈ రోజు ఆర్టికల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు బాగానే ఉంది నేను ఇందాక అన్నాను సిక్స్ మంత్స్ లేదా త్రీ మంత్స్లో మనకి న్యాయం జరిగేలా ఉండాలంటే సరే న్యాయం జరగడానికి కావాల్సిన సిబ్బంది ఉండాలి కదా పోలీసులు ఉండాలి దానికి తగ్గ జడ్జెస్ ఉండాలి లాయర్స్కి అనుకూలంగా ఫ్రీగా కేసులు వాదించేటట్టు ఉండాలి ఇవన్నీ కలిగినప్పుడే సత్వర న్యాయం జరుగుతుంది అంతే కదా ఇవన్నీ సరిగా జరగాలి ఇప్పుడు కోర్టులది పని లేదు పోలీసుల విచారణ అనేది సంవత్సరాల కొద్దీ నెలల కొద్దీ తీసుకుంటారు సో అదే విచారణ ఇన్ టైంలో అయితే సో జడ్జెస్ కూడా వెంటనే దాని మీద మాట్లాడడానికి చర్చించడానికి జుడిషియల్గా తీర్పునివ్వడానికి వాళ్ళకి టైం అనేది లెస్గా ఉంటుంది సో విచారణ అనేది సంవత్సరాలు నెలలు కొలిది పోతూ ఉంటే మరి జడ్జిలు ఏం చేస్తారు జడ్జిలు ఏం చేయలేరు కదా ఏమైనంటే పోలీసుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా విచారణ జరుగుతుంది ఇంకా తేలాల్సి ఉందనే మాట అంటారు కానీ పూర్తి స్థాయిలో జరిపినప్పుడే కదా సో ఇక్కడ పోలీసులకి పోలీసులు కూడా వెంటనే చేసేలాంటి చేయలేరు కదా ఎందుకంటే దానికి తగినంత సిబ్బంది ఉండాలి ఇప్పుడు విచారణకు ఒక నలుగురిని పంపారు అనుకోండి ఇప్పుడు బయట ఏదో కేసు పడింది దాని దగ్గరికి ఇక్కడ ఐదుగురు వెళ్ళాలి ఒక పోలీస్ స్టేషన్లో పది మందే ఉన్నప్పుడు ఒక పోలీస్ స్టేషన్లో పది మందే ఉన్నారు ఓకేనా సో బయట కేసుకి చాలా పెద్ద కేసు అయింది దానికి మొత్తం పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళాలి అయితే ఆల్రెడీ ఆ పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక ఐదారు కేసులు విచారణలో ఉన్నాయి అంటే ఒక్కొక్క
అవన్నీ కూడా మనకి జరగడం జరుగుతుంది సో ఇందులో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల చెయ్యి అయితే ఎంత ఉంది సో అందులో ఈ యొక్క న్యాయ వ్యవస్థకి పోలీసు రక్షణ వ్యవస్థకి కలిపి బడ్జెట్లో ఎక్కువ శాతం బడ్జెట్ని అయితే ప్రవేశపెట్టాలి వాళ్ళకి సో మూడు శాతం కంటే ఎక్కువ బడ్జెట్ని అయితే ప్రవేశపెట్టలేకపోతున్నారు సో ఎక్కువ బడ్జెట్ను ప్రవేశపెడితే అప్పుడు పోలీసు సిబ్బంది పెరుగుతారు సో దాని తగ్గట్టు పోలీస్ సౌకర్యాలు పెరిగితే పోలీసులు తొందరగా కేసు విచారణ అనేది చేస్తారు అంతేకాకుండా పోలీసుల మీద కూడా ఒత్తిడి అయితే ఉండాలండి సో విచారణ జరపడానికి తొందరగా పోలీసులు కూడా విచారణ జరపడానికి ఇష్టపడేటట్టు అంటే వాళ్ళు పని చేసేటట్టు చేసే దృఢమైన రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అయితే ప్రవేశపెట్టినప్పుడే మనకి న్యాయం అనేది తొందరగా జరుగుతుంది సో అంతేకాకుండా అందరికీ కూడా రక్షణగా వెసులుబాటును అయితే ప్రజలకు కూడా రక్షణ వెసులుబాటు కల్పించినప్పుడు వాళ్ళకి ఏముండదు అంతేకాకుండా కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవడం చట్టాలు రూపొందించినప్పుడే సో అలాంటి నేరాలు మళ్ళీ మళ్ళీ జరగడానికి తక్కువగా ఉంటుంది అప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్లో కేసులు తక్కువ అవుతాయి విచారణ జరపడానికి కోర్టుల్లో కూడా కేసులు అయితే తక్కువగా ఉంటాయి సో ఇవన్నీ లైన్గా తీసుకుంటేనే మనకి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సో అది స్పీడప్ అవుతుంది జ్యుడిషియల్ అనేది నెక్స్ట్ మనం టూరిజంలో ఢిల్లీ వరల్డ్ నెంబర్ లెవెన్ అండి ఓకేనా ప్రపంచంలో ఢిల్లీ టూరిజంలో పదకొండో స్థానంలో ఉంది సో దీని గురించి ఏంటో మనం క్లారిటీగా తెలుసుకుందాము సో మన దేశంలో మన పాపులర్ సిటీలు వాటి ర్యాంకులు ఏంటో చూద్దాం అనమాట పాపులర్ సిటీస్ వాటి ర్యాంక్స్ సో ఓకేనా ఢిల్లీ అయితే ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది మన ఇండియా వైజ్గా చూసుకుందాం ఢిల్లీ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది సో ముంబై చూసుకుంటే సెకండ్ ప్లేస్ ఆగ్రాలో చూసుకుంటే ఇరవై ఆరో ప్లేస్ జైపూర్ చూసుకుంటే ముప్పై నాలుగో అదే సారీ ఫోర్త్ ప్లేస్ సో చెన్నై చూసుకుంటే ఫిఫ్త్ ప్లేస్ కోల్కత్తా వచ్చేసి సెవెంత్ ప్లేస్ బెంగళూరు వచ్చేసి ఎయిత్ ప్లేస్లో ఉంది ఓకేనా సో ఓకేనా ఇందులో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి వరల్డ్ వైడ్గా టూరిజం పాపులర్ సిటీస్ వాటి ర్యాంకులో చూసుకుంటే టాప్ హండ్రెడ్లో మన 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 దేశానికి చెందిన నగరాలు టోటల్గా ఎనిమిది ఉన్నాయి ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా బెస్ట్ టూరిజం స్పాట్లు మన దేశంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్ని ఉన్నాయని అడిగితే వంద వందలో ఎనిమిది ఉన్నాయని గుర్తుపెట్టుకోండి టాప్ హండ్రెడ్లో ఎనిమిది మన రాష్ట్ర మన రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన సిటీస్ అయితే ఉండడం జరిగింది సో ఇది మన పాపులర్ సిటీకి సంబంధించి ఓకేనా అయితే ఇది ఏంటో ఫుల్ మ్యాటర్ తెలుసుకుందాం చూడండి వరల్డ్ టాప్ హండ్రెడ్ సిటీస్ ర్యాంకింగ్స్లో మన దేశానికి చెందిన ఏడు సిటీలు సారీ ఏడు అంట ఏడు సిటీలు దక్కించుకున్నాయి రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో ఎక్కువ మంది టూరిస్టులు సందర్శించిన దేశాలకు ఈ ర్యాంకింగ్స్ అయితే యూకేకు చెందిన గ్లోబల్ మార్కెట్ రీసెర్చ్ రొమానిటర్ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థ ప్రకటించింది ఏ సంస్థ ప్రకటించిందండి దేని ప్రకటించింది రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో ఎక్కువ మంది టూరిస్టులు సందర్శించిన దేశాలు కలిసి ర్యాంకింగ్స్ అయితే యూకేకు చెందిన ఓకేనా యూకే యూకేకి చెందిన గ్లోబల్ మార్కెట్ రీసెర్చ్ యూరోమానాటర్ ఓకేనా యూరోమానిటర్ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థ ప్రకటించింది ఆసియాలో నలభై మూడు సిటీలు పాపులర్ డెస్టినేషన్స్గా నిలిస్తే వాటిలో మన దేశానికి చెందిన ఏడు సిటీలు ఉన్నాయి ఆసియాలో నలభై మూడు సిటీలు ఉంటే అందులో మన దేశానికి చెందిన చూసుకుంటే ఎనిమిది సిటీలు ఉన్నాయన్నమాట ఓకేనా అయితే కొన్ని నెలలుగా ఆందోళనలో అడ్డుకడుతున్న హాంకాంగ్ నెంబర్ వన్ స్పాట్లో ఉండడం అంటే ఎక్కువగా టూరిస్టులు విజిట్ చేస్తున్న సిటీ ఏంటంటే హాంకాంగ్ అనమాట సో హాంకాంగ్ అనమాట సో మకావో సెకండ్ ప్లేస్ బ్యాంకాక్ థర్డ్ ప్లేస్ సింగపూర్ వచ్చేసి ఫోర్త్ ప్లేస్ లండన్ వచ్చేసి ఫిఫ్త్ ప్లేస్ అండ్ ప్యారిస్ వచ్చేసి సిక్స్త్ ప్లేస్ దుబాయ్ వచ్చేసి సెవెంత్ ప్లేస్ ఇస్తాబుల్ వచ్చేసి ఎయిత్ ప్లేస్ కౌలాంపూర్ వచ్చేసి నైన్త్ ప్లేస్ వరుసగా తర్వాత స్థానాల్లో నిలవడం జరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా అయితే టూరిజం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వరల్డ్ క్లాస్ ఎయిర్పోర్ట్ లగ్జరీ మెడికల్ స్పోర్ట్స్ కల్చరల్ అండ్ టూరిజం కారణంగా వరల్డ్ మోస్ట్ పాపులర్ సిటీ డెస్టినేషన్స్ జాబితాలో ఢిల్లీ పదకొండో స్థానంలో నిలిచినట్టు యూరో యూరో మానిటర్ రిపోర్ట్ తెలిపింది ఓకేనా సో ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్ ముంబై పద్నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది ఈ ఏడాది ముంబై ఒకటి పాయింట్ రెండు కోట్ల మంది టూరిస్టులు సందర్శించినట్లు రిపోర్ట్లు అయితే వెల్లడించడం జరిగింది ఆగ్రా సిటీ ట్వంటీ సిక్స్త్ ప్లేస్లో ఉంది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఎనభై లక్షల మంది టూరిస్టులు ఈ ఆగ్రా సిటీని అయితే సందర్శించారు సో ఇండియాలో ఉన్న కల్చర్ డైవర్సిటీ అందుబాటులో ధరలో టూరిస్టులకు ఈ సిటీలు అయితే ఎక్కువగా ఆగొట్టుకుంటుందని చెప్పడం జరిగింది అయితే గ్లోబల్ టూరిస్ట్ ప్లేస్లలో బాగా పాపులర్ అయిన ఇండియన్ సిటీల్లో ఢిల్లీ ముంబై ఆగ్రా టాప్లో ఉన్నాయని నివేదికలో క్లారిటీగా చెప్పడం జరిగింది అనమాట సో ఇంటర్నేషనల్ విజిటర్స్ విభాగంలో ఢిల్లీ ఎనిమిదవ పాపులర్ సిటీగా నిలిచినట్టు పేరుకుంది ఎందులో అండి ఇంటర్నేషనల్ విజిటర్స్ విభాగంలో ఢిల్లీ యొక్క స్థానం ఎంతని ఎక్కడైనా అడిగితే ఎనిమిదో స్థానం అని గుర్తుపెట్టుకోండి రాసుకోండి ఎక్కడైనా నెక్స్ట్ దక్షిణాదిలో చెన్నై టాప్ అనమాట దక్షిణాదిలో చెన్నై ట
ఈ జాబితాలో బెంగళూరుకు తొలిసారి చోటు దక్కింది ఈ జాబితాలో బెంగళూరు చివరి స్థానంలో వందకులు నిలిచింది చెన్నై బెంగళూరు లాంటి నగరాలు సగట గ్రోత్ రేట్ వచ్చేసి ఇరవై శాతం ఉన్నట్లు యూరో మానిటర్ వెల్లడించింది పింక్ సిటీ జైపూర్ ముప్పై నాలుగు స్థానంలో నిలిచింది కోల్కతా డెబ్బై ఆరో స్థానంలో ఉంది నాలుగు వందల సిటీల్లో టూరిస్టుల స్టే ఆధారంగా రిపోర్ట్ను తయారు చేసినట్లు యూరో మానిటర్ సంస్థ తెలిపింది ఢిల్లీ మరో మూడు స్థానాలు మెరుగుపడి ఎనిమిదో స్థానంలో నిలిచే అవకాశం ఉందని ఆగ్రా మరో ఎనిమిది స్థానాలు మెరుగుపడుతుందని రిపోర్ట్ అంచనా వేసింది చెన్నై ముప్పై ఒకటి కోల్కత్తా మరో రెండు స్థానాలు మెరుగుపరుచుకుని డెబ్బై నాలుగో ప్లేస్లో నిలవచ్చని అంచనా అయితే వేసింది సో టోటల్గా మనకి ఇక్కడ వరల్డ్ నెంబర్ వన్ సిటీగా హాంకాంగ్ అయితే నిలవడం జరిగింది తర్వాత స్థానాలు ఏవే ఉన్నాయో మీరు క్లారిటీగా చెప్పారు సో అవన్నీ కూడా మీరు రాసుకోండి రాసుకుంటే చాలా మందిది సో ఇవి రెండు వేల పంతొమ్మిదికి సంబంధించిన ఓకేనా సో యూకేకి చెందిన గ్లోబల్ మార్కెట్ రీసెర్చ్ యూనో యూరో మానిటర్ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థ ఈ యొక్క ర్యాంకింగ్స్ని అయితే వేయడం జరిగింది ఇలా హండ్రెడ్ టాప్ హండ్రెడ్లో మన దేశాలు అయితే టోటల్గా ఏడు ఉన్నాయి మన దేశంలో సిటీస్ వచ్చేసి ఏడు ఉన్నాయి అనమాట అందులో సో ఇది చాలా మంచి విషయము అందులో ఏవి ఏ ర్యాంకులు ఉన్నాయో ఇక్కడ మీకు చెప్పాను సో ఇది రాసుకోండి చాలా మంచి అంటే మనకి ఫ్యూచర్లో జీకే ఖచ్చితంగా వీటిపై అడుగుతాడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి అత్యాచారాల్లో ఉన్నావు యూపీలో ఈ జిల్లాల నేరాలు అధికం చూడండి మహిళలపై అత్యాచారాలు ఇతర నేరాలు ఉత్తరప్రదేశ్లో ఆందోళన రీతిలో మెరుగుపడుతున్నాయంటే ఇలాంటి రా దారుణాలు ఉన్న ఉన్నావు జిల్లాలోనే ఎక్కువగా చోటు చేసుకుంటున్నాయి తాజాగా అత్యాచార బాధితురాలపై నిందలు అత్యవతానికి తెగబడ్డారు రెండేళ్ల క్రితం ఓ భార్యపై అత్యాచార ఉదాంతం దేశాన్ని కుదిపేసింది ఇందులో సాక్షాత్తు ఎమ్మెల్యే ప్రధాన నిందితుడిగా ఉండడం జరిగిందనమాట ఇంకా సో మిగతాదంతా ఇక్కడ పెద్దగా ఇంపార్టెంట్ ఏం లేదు సో జరిగిన కేసుల గురించి చెప్తున్నారు కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక జీకే బిడ్ చెప్తాను దేశంలో యూపీలోనే అధికం దేశవ్యాప్తంగా మహిళలపై జరిగిన నేరాలు నేరాలపై నమోదైన కేసులు ఏంటంటే మూడు పాయింట్ యాభై తొమ్మిది లక్షలు అండి చూడండి దేశవ్యాప్తంగా మహిళలపై జరిగిన నేరాలపై నమోదైన రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు ఎన్ని కేసులు నమోదయ్యాయని ఎక్కడైనా క్వశ్చన్ అడిగితే మూడు పాయింట్ యాభై తొమ్మిది లక్షలు అయితే ఇందులో ఓన్లీ అత్యధికంగా మహిళలపై జరిగిన నేరాలపై అత్యధికంగా కేసులు నమోదైన రాష్ట్రం ఏదైనా అడిగితే ఉత్తరప్రదేశ్ ఎన్ని కేసులు అండి యాభై పదకొండు అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఉత్తరప్రదేశ్ దేశంలోనే అత్యధికంగా ఇందులోనే నమోదయ్యి సో ఈ యొక్క సంఖ్యను ఎక్కడ చెప్పారంటే జాతీయ నేర నేర రికార్డుల బ్యూరో రెండు వేల పదిహేడు నివేదిక ప్రకారము ఈ యొక్క నెమ్ ఈ యొక్క లెక్కల లెక్కింపు అయితే చెప్పడం జరిగింది సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా ప్రతి సంవత్సరం దేశంలో లేదంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు ఇప్పటి వరకు మహిళలపై జరిగిన నేరాలపై నమోదైన కేసుల సంఖ్య ఎంత నడితే మూడు పాయింట్ యాభై తొమ్మిది లక్షలు అని గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే ఈ యొక్క కేసులు నమోదైన అత్యధికంగా కేసులు నమోదైన మహిళలపై నేరాలపై కేసులు నమోదైన రాష్ట్రం ఏదంటే ఉత్తరప్రదేశ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి అందులో యాభై ఆరు వేల పదకొండు కేసులు అయితే నమోదు అవడం జరిగింది సో ఇది మ్యాటర్ నెక్స్ట్ ఏపీ లీగల్ సెల్ చైర్మన్గా జస్టిస్ రాకేష్ కుమార్ అండి సో ఏపీ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్గా హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రాకేష్ కుమార్ నియమిస్తూ సిఎస్ నీలం సాయిని ఉత్తర్వులు అయితే జారీ చేశారు ఈ ఉత్తర్వులు తక్షణం అమల్లోకి రానున్నట్లు ఆ ఆదేశాలు అయితే పేర్కొంది సో ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఏపీ లీగల్ సెల్ చైర్మన్ ఎవరైనా ఎక్కడైనా క్వశ్చన్ అడిగితే జస్టిస్ రాకేష్ కుమార్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంతే ఓకేనా ఇతను ప్రస్తుత ఏపీ హైకోర్టు యొక్క న్యాయమూర్తి అనమాట ఓకేనా హైకోర్టు యొక్క న్యాయమూర్తి ఇతన్ని ఏపీ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్గా నియమిస్తూ నీలం సాహిని ఓకేనా ఏపీ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సిఎస్ నీలం సాహిని గారు ఉత్తర్వులు అయితే జారీ చేయడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ పొందూరు ఖాదీపై పోస్టల్ కవర్ అనమాట ఓకేనా ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన పొందూరు ఖాదీపై పోస్టల్ కవర్ అయితే పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ ఎం వెంకటేశ్వర్లు జేసీ టూ రెడ్డి గున్నయ్య గురువారం విడుదల చేశారు శ్రీకాకుళం జిల్లా పొందూరులో జరిగిన కార్యక్రమంలో వెంకటేశ్వర్లు మాట్లాడుతూ విదేశీ వస్తువుల బహిష్కరణలో గాంధీజీ కారణంగా ప్రముఖ పాత్ర పోషించిన పొందూరు ఖాదీపై పోస్టల్ కవర్ విడుదల చేయడం తమ శాఖకు లభించిన గౌరవం అని పేర్కొన్నారు గున్నయ్య మాట్లాడుతూ పొందూరు సన్న ఖాదీ తెలియని వారు ఉండరని అటువంటి ఖాదీకి తపాలా శాఖ మరింత ప్రచారం ఇచ్చేలా ప్రత్యేక కవర్ను విడుదల చేయడం అభినందనీయమని చెప్పడం జరిగింది ఇవాళ క్వశ్చన్లు ఏ విధంగా అడుగుతారంటే చూడండి పొందూరు ఖాదీపై పోస్టల్ కవర్ చేశారు సో పొందూరు ఖాదీ దేనికి ప్రసిద్ధి అని అడిగారు అనుకోండి అప్పట్లో చూడండి విదేశీ వస్తువులు వాటి యొక్క బట్టలను నిషేధిస్తూ గాంధీజీ కారణంగా ప్రముఖ పాత్ర పోషించిన పొందూరు ఖాదీపై అనమాట ఈ పొందూరు ఖాదీని ఎక్కువగా ధరించేవారు అయితే ఇక్కడ మీరు ఇంకొక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ
పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ అయితే రిలీజ్ చేసింది ఇది ఒక మంచి విషయం అనే చెప్పుకోవచ్చు ఇది జీకే కింద కూడా ఉపయోగపడుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ అంశాన్ని నెక్స్ట్ రాష్ట్రపతికి ఆర్థిక సంఘ నివేదిక మన అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు పది ప్రస్తుతం అయితే పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం అయితే నడుస్తుంది సో పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం తన మాధ్యమ మాధ్యంతర నివేదిక అయితే గురువారం అందజేసింది ఎన్కే సింగ్ నేతృత్వంలో ఆర్థిక సంఘ సభ్యురాలు సభ్యులు రాష్ట్రపతి భవన్లో కోవిందుని కలిసి రెండు వేల ఇరవై నుండి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సంవత్సరం కోసం రూపొందించిన నివేదికను అయితే అందజేశారు సో ఇకపై రెండు వేల ఇరవై నుండి వీళ్ళు ఇచ్చిన ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ విధానంగానే ఒకనే ఆర్థిక సంఘం ఏదైతే ఉందో వీళ్ళు ఇచ్చిన విధి విధానాల బట్టే కొత్త తరువులు కొత్త ఆది కొత్త పథకాలు కొత్త ఆలోచనలు కొత్త బడ్జెట్లు అయితే రూపొందించడం జరుగుతుంది సో పద్నాలుగు ఆర్థిక సంఘం సిఫార్సులు రెండు వేల ఇరవై మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకు వాళ్ళు ఇచ్చిన అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు ఆర్థిక సంఘం ఇచ్చిన సిఫార్సుల మేరకు రెండు వేల ఇరవై వరకు మనము ఆ విధమైన చర్యలతోనే పనిచేయడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం ఇచ్చిన నివేదిక ప్రకారం ఇది రెండు వేల ఇరవై నుండి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సంవత్సరంకు రూపొందించిన నివేదిక అనమాట సో ఈ నివేదిక ఆధారంగానే మనకి ఇక రాష్ట్రాలు లేదంటే కేంద్ర ప్రభుత్వాలు బడ్జెట్ కేటాయింపులు కానీ పథకాలు కానీ ప్రజలకు కావలసిన ఆర్థికంగా కావాల్సిన అన్ని వెసులుబాటు ఈ యొక్క నివేదిక ద్వారా చర్చించుకోవడం జరుగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పటి వరకు మనం పద్నాలుగుని చూసాము ఇప్పుడు పదిహేను చూస్తాం అనమాట రెండు వేల ఇరవై నుండి సో రెండు వేల ఇరవై ఐదు అయితే సారీ పద్నాలుగు ఆర్థిక సంఘం అనేది ఎంతవరకు పనిచేసింది అని ఎక్కడైనా క్వశ్చన్ అడిగితే రెండు వేల ఇరవై మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకు పనిచేసింది భవిష్యత్తులో పనిచేసింది ఇప్పుడైతే పనిచేస్తుందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే రెండు వేల ఇరవై ముప్పై ఒకటి తర్వాత రెండు వేల ఇరవై నుండి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘ నివేదిక అయితే పనిచేయడం జరుగుతుంది సో అది వచ్చేసి ఏప్రిల్ ఫస్ట్ అమల్లోకి రావడం జరుగుతుంది ఏది పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘ నివేదిక అనేది రెండు వేల ఇరవైలో ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి అమల్లోకి రానుందని చెప్పుకోవచ్చు సో రెండు వేల ఇరవై మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకు పద్నాలుగో ఆర్థిక సంఘ నివేదిక అయితే నడుస్తూ ఉంటుంది దేశంలో అయితే నెక్స్ట్ ఇండియాలో మలేరియా కేసులు తగ్గునున్నాయి డబ్ల్యూహెచ్ఓ డబ్ల్యూహెచ్ఓ అంటే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట రిపోర్ట్ ఇచ్చింది ఇండియాలో మలేరియా కేసులు అయితే తగ్గుతున్నాయని సో దాని గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం ప్రపంచంలో మలేరియా కేసులు ఎక్కువగా నమోదయ్యే దేశాల్లో ఇండియా ఫస్ట్ ప్లేస్ అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్ కాదు సో మన దేశాల్లో ఒకటిగా ఉంది కానీ మన ప్రభుత్వాలు చేపడుతున్న చర్యల వల్ల ఏటాది ఏటాట వ్యాధి కేసులు అయితే తగ్గుతూ వస్తున్నాయి రెండు వేల పదిహేడు ఒక రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది మధ్య మలేరియా కేసులు ఇరవై ఎనిమిది శాతం తగ్గాయని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ మేరకు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ తన వరల్డ్ మలేరియా రిపోర్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది అయితే వెల్లడించింది ఓకేనా చూడండి వరల్డ్ మలేరియా రిపోర్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎవరు రిలీజ్ చేశారని అడిగితే డబ్ల్యూహెచ్ఓ డబ్ల్యూహెచ్ఓ అంటే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది యునైటెడ్ నేషన్స్ ఐక్యరాజ్య సమితి ఆధీనంలో పనిచేసే సంస్థ సో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇరవై ఆరు లక్షల మందికి రోగం వస్తే రెండు వేల పదిహేడులో పదిహేను లక్షల మంది వ్యాధితో బాధపడ్డారని తెలిపింది అయితే రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో కేసులు అయితే ఇరవై నాలుగు శాతం తగ్గిందని ప్రపంచవ్యాప్తంగా మలేరియాపై ఫైట్ చేసేందుకు ఎక్కువ నిధులు కేటాయిస్తున్న పదకొండు దేశాల్లో ఇండియా కూడా ఉందని రిపోర్ట్లో వెల్లడించింది అనమాట ఓకేనా సో మలేరియాపై ఫైట్ చేయడానికి ఎక్కువ నిధులు కేటాయిస్తున్న పదకొండు దేశాల్లో ఓకేనా పదకొండు దేశాల్లో ఇండియా కూడా ఒకటి ఉందని డబ్ల్యూహెచ్ఓ చెప్పడం జరిగింది మలేరియా వల్ల రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా నాలుగు లక్షల మంది చనిపోయారని పేర్కొందనమాట ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూడండి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మలేరియా కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతమంది చనిపోయారని అడిగితే ఫోర్ ల్యాక్ పీపుల్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్గా కూడా రావచ్చు అదే రెండు వేల పదిహేడులో నాలుగు పదిహేడులో చూసుకుంటే నాలుగు పాయింట్ పదహారు లక్షల మంది చనిపోయారు రెండు వేల పదహారులో చూసుకుంటే ఐదు పాయింట్ ఎనభై ఐదు లక్షల మంది మరణించారు సో ఏ సంవత్సరంలో ఎంతమంది మరణించారు అనేది మీరు పాయింట్ వైజ్గా రాసుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఐఎండిబి టాప్ ర్యాంక్లో ప్రియాంక అండి సో ఐఎండిబి టాప్ టెన్ స్టార్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సినిమా అండ్ టెలివిజన్ జాబితాలో ప్రియాంక చోప్రా తొలి స్థానంలో నిలిచారు గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఐఎండి టాప్ టెన్ స్పోర్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సినిమా అండ్ టెలివిజన్ జాబితాలో ప్రియాంక యొక్క స్థానం ఎంత అని అడిగితే ఫస్ట్ ప్లేస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి లేదా ఐఎండిబి టాప్ టెన్ స్టార్స్ ఆఫ్ ఇండియా సినిమా అండ్ టెలివిజన్ జాబితాలో ప్రియాంక యొక్క స్థానము ఒకటైతే ఇదే క్వశ్చన్ రివర్స్గా అడగచ్చు సో ఈ యొక్క ఐఎండిబి టాప్ టెన్ స్టార్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సినిమా అండ్ టెలివిజన్లో మొదటి స్థానంలో ఉన్న స్టార్ ఎవరని అడిగితే ప్రియాంక చోప్రాని కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు ప్రముఖ బాలీవుడ్ తార సినీ సినీ స్టార్ సో ఐఎండిబి ప్రో స్టార్ మీటర్ ర్యాంకింగ్స్ నుండి వచ్చిన డేటా ఆధారంగా 
బాలీవుడ్ స్టార్స్ ఎక్కువగా ఉండడం జరిగింది సో వ్యూవర్షిప్ కూడా వేల మీద ఎక్కువగా ఉంటుంది సో అది మ్యాటర్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో అయితే మనకి ప్రియాంక చోప్రా ఉన్నారు సెకండ్ ప్లేస్లో చూసుకుంటే దిశాపట్టిని ఉండడం జరిగింది థర్డ్ ప్లేస్లో చూసుకుంటే వారనటుడు హృతిక్ రోషన్ ఉన్నారు పొడుగ్గా చాలా బాగుంటాడు అతను ఉండడం జరిగింది సో తర్వాత వచ్చేసి కే రాధ్వాని ఫోర్త్ ప్లేస్లో ఉన్నాడు సో సూపర్ స్టార్ అక్షయ్ వచ్చేసి ఫిఫ్త్ ప్లేస్ సల్మాన్ ఖాన్ వచ్చేసి ఐదవ ప్లేస్లో ఉండడం జరిగింది ఆరో ప్లేస్ నెక్స్ట్ ఎస్ఆర్ఎం కి వర్సిటీకి స్వచ్ఛ ర్యాంకింగ్ అవ్వండి తమిళనాడు కొట్టా కులోత్తరంలోని ఎస్ఆర్ఎం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సంస్థ రెసిడెన్షియల్ యూనివర్సిటీ కేటగిరీలో ఆల్ ఇండియా కౌన్సిల్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఏఐసిటీఈ నుంచి స్వచ్ఛ ర్యాంకింగ్ అవార్డు అయితే గెలుచుకున్నది ఢిల్లీలోని ఏఐసిటీ ప్రధాన కార్యంలో ఈ నెల మూడవ జరిగిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ఉన్నత విద్యాశాఖ కార్యదర్శి ఆర్ సుబ్రహ్మణ్యం నుంచి ఎస్ఆర్ఎం ఐఎస్టీ రిజిస్టర్ డాక్టర్ ఎస్ సీతూరాం యొక్క ఇంటర్ క్వాలిటీ ఇన్సూరెన్స్ విభాగం డిన్ ప్రొఫెసర్ జి అగస్టియన్ మణిరాజ్ పాండ్యన్ ఢిల్లీ ఎన్సీఆర్ క్యాంపస్ డిప్యూటీ రిజిస్టర్ ఎస్ విశ్వనాథం అవార్డు అయితే అందుకోవడం జరిగింది ఏఐసిటీఈలో ఆరు వేల తొమ్మిది మంది వర్సిటీల్లో క్లీన్ స్మార్ట్ క్యాంపస్ అవార్డులో ఎస్ఆర్ఎం ఏఐసిటీ మూడో స్థానంలో నిలవడం జరిగింది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎస్ఆర్ఎం వర్సిటీకి స్వచ్ఛ ర్యాంకింగ్ అవార్డు అయితే రావడం జరిగింది ఇది తమిళనాడులో ఉండడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ శ్రీలంక జట్టుకు హెడ్ కోచ్గా ఆర్ధర్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది ఈ ఏడాది ప్రపంచ కప్లో పేలవమైన ఆట తీరుతో ఇంటా బయట విమర్శలు ఎదుర్కొన్న శ్రీలంక క్రికెట్లో ప్రక్షాళన మొదలైంది ఆ జట్టు హెడ్ కోచ్గా దక్షిణాఫ్రికాకు చెందిన మికి ఆర్ధను శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డు గురువారం నియమించింది అనమాట ఓకేనా ప్రధాన కోచ్ అనమాట హెడ్ కోచ్ సో శ్రీలంక హెడ్ కోచ్ శ్రీలంక క్రికెట్ టీంకి హెడ్ కోచ్గా ఎవరు నియమితులయ్యారంటే మికి ఆర్ధర్ అనమాట మికి ఆర్ధర్ ఎవరు అంటే దక్షిణాఫ్రికాకి చెందిన వ్యక్తి అని చెప్పుకోవచ్చు అతనితో పాటు చెంబాంబే ఆటగాడు గ్రాండ్ ఫ్లవర్ను బ్యాటింగ్ కోచ్గా ఆస్ట్రేలియాకి చెందిన డేవిడ్ సెకేర్ను బౌలింగ్ కోచ్గా షేన్ మెగ్డర్మెంట్ను ఫీల్డింగ్ కోచ్గా నియమించారు సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవన్నీ కూడా ఆర్ధర్ గతంలో దక్షిణాఫ్రికా ఆస్ట్రేలియా పాకిస్తాన్ జట్లకు కోచ్గా వ్యవహరించాడు ఆర్ధర్ ఏ దేశాలకి ఏ హెడ్ కోచ్గా అంటే కోచ్గా వ్యవహరించాడంటే దక్షిణాఫ్రికా ఆస్ట్రేలియా పాకిస్తాన్ జట్లకు కోచ్గా వ్యవహరించడం జరిగింది సో ఇదిగా ఈ రోజు ఒక టోటల్ కరెంట్ టోటల్ పేపర్ అనాలిసిస్ ఇప్పుడు మనము క్విక్ రివ్యూ చూద్దాం శ్రీలంక జట్టు హెడ్ కోచ్గా ఆర్ధర్ అయితే నియమితులు కావడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎస్ఆర్ఎం వర్సిటీకి స్వచ్ఛ ర్యాంకింగ్ అవార్డు అయితే ఇచ్చింది ఇది తమిళనాడు కొట్టం కొత్తలోనే ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు సో ఐఎండిబి టాప్ ర్యాంకులో ప్రియాంక అయితే ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నారు సెకండ్ ప్లేస్లో మనం చూసుకున్నట్టయితే దిశ పటాని ఉన్నారు థర్డ్ ప్లేస్లో వచ్చేసి ఋతుక్ రోషన్ ఉండడం జరిగింది సో ఫోర్త్ ప్లేస్లో వచ్చేసి కే రాధ్వారి ఫోర్త్ ప్లేస్లో ఉన్నారు అయితే అక్షయ్ కుమార్ వచ్చేసి ఫిఫ్త్ ప్లేస్ సల్మాన్ ఖాన్ వచ్చేసి సిక్స్ ప్లేస్లో ఉండడం జరిగింది సో ఐఎండిబి టాప్ ర్యాంకింగ్స్లో అనమాట టాప్ టెన్ స్టార్స్లో ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇండియాలో మలేరియా కేసులు అయితే తగ్గుతున్నాయి అనేసి డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అయితే చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి రాష్ట్రపతికి ఆర్థిక సంఘ నివేదిక అంటే పద్నాలుగో సంబంధించిన ఆర్థిక సంఘం ఏదైతే ఉందో పూర్తి నివేదిక సంవత్సరం పాటు నివేదికను అయితే ప్రొవైడ్ చేసింది సో ఇప్పటి వరకు కూడా మనం పద్నాలుగో ఆర్థిక సంఘ నివేదికను అయితే ఫాలో అవుతున్నాము ఇకపై మనం పదిహేనో సంఘ ఆర్థిక నివేదన అయితే ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది అది ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుండి అమలు కానుంది అనమాట రెండు వేల ఇరవైలో సో పొందూరు ఖాదీపై పోస్టల్ కవర్ అయితే విడుదల చేశారు సో పొందూరు అనేది శ్రీకాకుళం ఉంది పొందూరు ఖాదీ ఎందుకు అంత ఫేమస్ అంటే అప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళ వస్తువులను మనము ధరించకూడదు వాళ్ళని వాళ్ళ యొక్క వస్తువులు మనం నిషేధించుకున్నప్పుడు సో ఈ పొందూరు ఖాదీకి సంబంధించిన బట్టనే మనం ఎక్కువగా వాడుకునే వాళ్ళము ఈ క్లాత్ అని సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏబల్ ఏపీ లీగల్ సెల్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఏపీ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్గా ఆ హైకోర్టు ఏదైతే ఉందో ఏపీ హైకోర్టుకి చెందిన చైర్మన్గా జస్టిస్ రాకేష్ కుమార్ని నియమించినట్టు ఏపీ ప్రధాన ప్రభుత్వ కార్యదర్శి నీలం సల్వి గారు సాహ్ని గారు ఉత్తర్వులు అయితే జానీ చేశారు సో అత్యాచారంలో ఎక్కువగా ఉత్తరప్రదేశ్లో చూసుకుంటే ఉన్నావు అనే జిల్లా ఎక్కువగా కేసులు అయితే నమోదవుతున్నాయి అంతేకాకుండా ఇప్పటివరకు దేశం వ్యాప్తంగా మహిళలపై జరిగిన నేరాలపై కేసులు అయితే చూసుకుంటే మూడు పాయింట్ యాభై తొమ్మిది లక్షలు అయితే కేసులు నమోదయ్యాయి అందులో అత్యధికంగా మొదటి రాష్ట్రంలో ఉన్న కేసులు ఎక్కువగా నమోదైన రాష్ట్రంలో చూసుకుంటే ఉత్తరప్రదేశ్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో యాభై ఆరు వేల పదకొండు కేసులతో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉండడం జరిగిందని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఢిల్లీలో టూరిజంలో ఢిల్లీ వరల్డ్ నెంబర్ లెవెన్ కింద ఉండడం జరిగింది సో టాప్ హండ్రెడ్లో మన మన దేశంలో మొత్తం ప
పార్లమెంట్ క్యాంటీన్ లో ఎంపీలకు రాయితీ ఎత్తివేసేసారు అనమాట సో వాళ్ళకి ఫుడ్ ఎంత ఉంటే అంతే వాళ్ళు పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పటి వరకు ఫుడ్ లో ఉన్న రాయితీని ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అయితే తగ్గించారు సో ఇప్పుడు ఆ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ కొట్టేసి పూర్తి స్థాయిలో వీళ్ళు అయితే వాళ్ళ క్యాంటీన్ లో డబ్బులు అయితే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది సో ఇదే దానిపైన క్లారిటీ అయితే మంత్రులు అయితే అందరూ కూడా సమానంగా మాకు ఓకే అనేసి చెప్పడం జరిగింది అనమాట సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే చరిత్రలో ఏంటనేది తెలుసుకున్నాం అంతేకాకుండా ఒక మంచి మాట గురించి కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాము సో ఇంతే కదా ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి ఇందులో హైలైట్ అయిన ఆటకలేదు కామెంట్ సెషన్లో కామెంట